。各位棋友，大家好。接下来我们欣赏一盘历史名局。胡司令下完这一盘棋以后，掩面痛哭。陈毅元帅亲自颁发金牌。我们先看实战，最后给大家插播一条决战前夜上海队的会议花絮。当时，红方是刘义慈老师选择先指路，胡司令应的比较冷门，过弓炮。红方马儿进三，再居一平二。黑方屯边马，红方马八进七，黑方卒七进一。定型以后，刘义慈发现了战机，直接左马盘合。胡司令陷入了长考，最终他非常的大胆，走了炮二进三，也就是弃空头了。但是现在红方还不能直接吃足，否则吃掉以后，你炮八平五，他给炮二退二呢，强行保马。因此，红方得送兵拆炮架，才能够马七进六。在炮八平五，先弃后取，斩获一个空头。面对这个空头炮的威胁，我想大家吧，肯定会走象三进五，这样红方炮五进四一锤，然后推底炮，形成天地炮，居点下路，将它飞向补士，这个局马上能包抄。似乎啊，三招两式就能把黑方呢斩于马下。所以，我们回到实战，这个棋，胡司令长考之后的炮二进三，显然做好了充足的一个准备。所以在这里，非常炸舌的一幕出现了，胡司令走居平二、啊。直接弃空头，这个棋刘义慈啊，当时没想到，所以吓出一身冷汗之后啊，陷入了长考。现在直接打马肯定是不妥，居二进三抓退一，他有马一进三，退二他有卒三进一，空头怕立不住，那么后方子力开发就很慢了。特别是这个车马炮啊，还有迂形的一个现象。但长考以后啊，也没有更好的办法，只好权宜之计，先走了一步炮啊进四。胡司令果断过卒，红方炮五进四，在车二进五，准备啊掏你的后背。刘玉慈又陷入了长考。但没办法吧，这个炮他立不住。如果说你走退炮的话，人家是有这么一个牵制的手段的，所以这个棋呀、啊、也不成立。最终很无奈的走了炮五退二、啊，这样被黑方交换以后，红方的出子速度啊就严重滞后了，黑方。直接左居右移，形成了大军压境的现象。那刘玉慈又陷入了长考。最终他认为啊，如果你要考虑怎么消灭他这个卒去苦手的话，显然呐、啊、机会很渺茫。所以，倒不如孤注一掷，沉底炮。将来准备有拆炮。下底去打象这样的一个棋，或者是抢到车二进六，形成车炮兵的一些骚扰。但是胡司令老谋深算，选择了车二退三，准备要掐车，一旦把车掐掉，这个马可能要被抓死。所以无奈又把炮拉回来，这样黑方车四进五。红方也只能顺水推舟，把兵压过去再说。黑方车二进二
，那红方还是只能沉底炮，否则没棋呀、啊。这样，胡司令少年老成，居二平六。下一步准备马一进三，发动总攻啊，否则你直接马一进三被他居二进六，这棋居炮兵呢、啊、还有相对的骚扰，所以刘易慈。也是发起了疯狂的反扑，弃兵就是要抢这个点，至少先把马控制住，这个车呢还有个发力的空间，否则肯定是要全线崩盘。但胡司令不为小利所动，直接把车啊又让开了。刘易慈疯狂反扑，这样胡司令炮进三。你下底车也打不死这个象了，我可以连环。将来我进攻的时候，你也没有兵四平五来卡我这个中炮的机了。车压进六这个点你也抢不到。说胡司令啊，通过他非常老辣的运子，化解了刘易子车炮兵的疯狂反扑，最终走的是车压进七，胡司令。闲庭信步，直接啊出老将，形成三把手的一个杀棋，迫使刘易慈老师只能走马三进五，送掉以后再把这个卒吃掉。但胡司令呐、啊，天外飞仙，直接居五平一，叫杀来砍你这个车，你只能让开。他在炮五进一，把你牢牢摁住。当你拆车，我再抢占要道。你僵一下我就下去。你再拆车，想将来平兵什么的搞一些双车错这样的一些危险。胡司令呢、啊，非常的老辣，飞象，将来象一变，你就没棋了。所以红方继续啊疯狂反扑。你这里啊，不能去砍他这个炮，砍炮的话，双车沉底啊，沉压车。所以在这里啊，胡司令走的是马一退三，我用将来填你的炮，所以你的炮还得逃。他再走车三平四，强行叫杀，被迫只能把这个炮啊弃掉。那黑方强行对车。对完以后，你不敢吃嘛，否则舔炮、车炮把你摁死，你还得拉回来，他这个卒过来就要你命了。所以，刘易慈老师最后走了车八平六，那胡司令回车呢，白砍一炮，进多两个大字，而且还控死了你的这个九宫，所以刘易慈老师呢，只好投此任负。那最后，我们来说一下，决战前夜，也就是最后一轮的前一个晚上，上海队呢是召开了一个会议。当时夺冠的形式，朱建秋、何顺安、胡司令、上海三杰，还有刘易慈老师啊，争冠，所以亚台就这四位高手较量了。但是呢，为了保证全国冠军落户上海，领导就拍板了。朱建秋和何顺安对上以后啊，同是超哥，你们必须要分出胜负，这样确保呢，冠军落户上海。因为大家在赛前呢、啊，也不太看好，年仅十五岁的胡司令能够后手。击败刘仙人，认为哪怕求和啊，都算是一个超额完成任务了。那如果朱建秋和何顺安两位老师分不出胜负，可能算小分呐、啊，大概率刘易慈老师呢要夺冠军。所以有全盘战略的一个考量，何顺安很快击败了朱建秋。所以就等着胡司令他们这盘棋，这一问，说胡司令赢了
，何顺安呐、啊、非常激动，因为赛前大家大概去算了一下小分，何顺安老师小分是比较高，但是没有想到啊，经过裁判的严格计算，大家忽略了一个何其黑线的时候啊，当时算小分是要考虑黑方的时间的，胡司令呐、啊。竟然反超了何顺安老师，成功夺冠，当场就颜面痛哭啊，压抑不了自己激动的情绪，因为当时啊，他只有十五岁。那陈毅元帅呢，标志性的大嗓门过来，啊，拍一拍小胡同学，娃娃很厉害呀、啊，这些大人都弄不过你。确实啊，从此。开启了十连霸的伟业。好，本局分享到这里，感谢支持。